ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വിപിൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ദിവസം ഇന്ന് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പവർ ഡയറക്ടർ സൈബർ ലിങ്കിൻ്റെ പവർ ഡയറക്ടർ ഇത് ആൻഡ്രോയിഡിലും ഐ ഒ എസിലും വിൻഡോസിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് വിൻഡോസ് ടെന്നിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇപ്പം ഇതെങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ആക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പവർ ഡയറക്ടർ ഫോർ വിൻഡോസ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സാധാരണ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ധാരാളം വെബ്സൈറ്റുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് തന്നെ സൈബർ ലിങ്ക് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് പവർ ഡയറക്ടർ സ്ലാഷ് വിൻഡോസ് എന്നാണ് അത് തന്നെയാണ് താഴെയും വന്നേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് ആദ്യത്തേൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ആഡുകളൊക്കെ കയറി വരും ഇത് ആഡ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ കയറാം ഇതിലിങ്ങനെ നോക്കുമ്പം ഈ നമുക്കിതിനകത്ത് പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ആ പാക്കിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സുകളും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ഏതാ എന്നുള്ളൊക്കെ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിൻ്റെ ഓരോ ഡീറ്റെയിലുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിതിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫ്രീ ഡൗൺലോഡ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് പേടിക്കേണ്ട ഇത് ട്രയൽ അല്ല ഇനി ഇൻ കേസ് ട്രയൽ ആണെങ്കിലും അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഫീച്ചേഴ്സ് കുറവായിരിക്കും എന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ഈ ട്രയൽ പാക്ക് തന്നെയാണ് കാരണം ഇത് നമുക്ക് വല്ല കാലത്ത് വന്നേ എനിക്കിത് ഉപയോഗമുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കുറഞ്ഞ ഫീച്ചർ ഉള്ളത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം അതിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടുക ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ കൂടി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സാധാരണ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാനായിട്ട് പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് ക്രാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതിപ്പോൾ രണ്ടാമത് കളഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഇടുമ്പോഴത്തേക്കിനും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ ചില ഫീച്ചേഴ്സുകൾ അതിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി വീണ്ടും ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇതാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പം വരുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇപ്പം പവർ ഡയറക്ടർ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സൈബർ ലിങ്ക് പവർ ഡയറക്ടർ സ്റ്റുഡിയോ എയ്റ്റീൻ എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ പല മോഡായിട്ട് വരും ലേണിംഗ് സെൻ്റർ എന്നും പറഞ്ഞൊരു ഭാഗമുണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്കത് ഏത് രീതിയിലാണ് എന്താണ് ഏതാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കുറിച്ചൊരു ഇൻട്രോ അവർ തരും അവർ തരുമ്പോഴത്തേക്കിനും കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ വരുന്നത് പിന്നെ സ്റ്റോറി ബോർഡ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു മോഡുണ്ട് സ്ലൈഡ് ഷോ ക്രിയേറ്റർ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഓഡിയോ മൂവി പല ഫോട്ടോസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അത് പിന്നെ ഓട്ടോ മോഡ് അങ്ങനെ പല ഫീച്ചറാണ് പിന്നെ അതിനകത്ത് സ്ക്രീനിൻ്റെ വെത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് സ്ക്രീൻ വേണോ അത് ഈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വി ആറിൻ്റെ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയുടെ മറ്റേ ഗ്ലാസ്സിൽ പെട്ടി പോലത്തെ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുമുള്ള ഫീച്ചർ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇടണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതും നടക്കും പിന്നെ ഇത് ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് ഭാഗമേ എന്ന് പറഞ്ഞു തരത്തുള്ളൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വാ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറേ അങ്ങങ്ങ് പോവുക അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതിനകത്ത് ഞാൻ വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം
അപ്പം നമുക്ക് ഫുൾ മോഡ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം തൊട്ട് താഴത്തെ ഒരു ഇതുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓൾവേസ് എൻ്റർ ഫുൾ മോഡ് എന്നും പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്കത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്കിപ്പം ഫുൾ മോഡിൽ കയറാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് പറയാം അതിന് ശേഷം സ്റ്റോറി ബോർഡും സ്ലൈഡ് ഷോ ക്രിയേറ്ററും ഓട്ടോ മോഡും ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകാം തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇതിൽ കയറാം ഇതിന് വലിയ ബിറ്റ് സൈസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ ഫോർ ജി ബി റാം ആണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് ഓടിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ വരുന്നത് ഒരു പ്രിവ്യൂ സ്ക്രീന് വലത്ത് വശത്തായിട്ട് തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ തന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ജെ പെഗും ഓഡിയോ അതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി വീഡിയോ സോറി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇമേജ് അങ്ങനെ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇവരിവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട എഫക്റ്റുകൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മുടെ മീഡിയ റൂം ഇതിലാണ് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് പിന്നെ എഫക്ട്സ് അതായത് ഇഫക്റ്റ് റൂം പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഓവർലൈ ലാപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ പിന്നെ ടൈറ്റിൽ ടൂൾ അതിന് ശേഷം പിന്നെ ട്രാൻസിഷൻ ആണ് പിന്നെ ഓഡിയോ ഇത് ലൈവ് ഓഡിയോ മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലൈവ് ചെയ്യാനുമായിട്ട് പറ്റും തൊട്ട് താഴെ വോയിസ് ഓവർ ലൈനിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ ചാപ്റ്റർ തിരിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ലാസ്റ്റത്തേത് സബ് ടൈറ്റിൽസ് അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ടൂൾസ് പഠിച്ചു പോകാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ക്യാപ്ചർ എന്നുള്ളതാണ് ക്യാപ്ചറിനകത്ത് എന്താ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ എൻ്റെ ഫേസ് കണ്ട പിന്നെ ഉള്ളതാണ് എഡിറ്റ് അതിന് ശേഷം ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴല്ല നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ ഇതിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇമ്പോർട്ട് മീഡിയോ മീഡിയോ ഫയൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ പോകാം നമ്മുടെ ആ പഴയ റോഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ഇപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടു ആദ്യം കാണുന്ന ലൈനാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ഫീഡ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴത്തേതാണ് ഈ വേവ് മാർക്കിൽ കിടക്കുന്നതാണ് വീഡിയോയുടെ കൂടെ റെക്കോർഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഓഡിയോ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഓഡിയോ വേണ്ട കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമുക്കിത് ഔട്ട് ചെയ്യാം സോറി അത് മുഴുവനായിട്ടങ്ങ് പോയി നമുക്ക് അല്ല അതിന് ഇത് നമുക്ക് ടൈറ്റിൽസിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ആദ്യത്തെ ഒരു ഭാഗം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ടൈറ്റിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ഇവിടെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അൺടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ മ്യൂട്ടാകും ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ആദ്യം ഒരു ടൈറ്റിൽ വേണം അപ്പം നമ്മുടേത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്പിളാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആപ്പിളിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാം ആപ്പിളിൻ്റെ പിക്ക് വന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഒന്ന് ഇച്ചിരി കൂട്ടാം ഇപ്പോൾ ആപ്പിളിൻ്റെ ഫോട്ടോ ബോർഡ് വന്നു ഇപ്പം അതിനൊരു എഫക്റ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പം അതിലൊരു ടെക്സ്റ്റ് വരുക ഇപ്പം ആപ്പിൾ എന്ന് എഴുതി വന്നു അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഏതാണോ എന്ന് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടെക്സ്റ്റ് റൂൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പല ഓപ്ഷനുകൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും നമുക്ക് ഇത് അങ്ങ് എടുക്കാം ഈ തുള്ളിച്ചാടി വരണത്
ഒരു മിനിറ്റ് അതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ഓഡിയോ സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് മുൻപായിട്ട് ഇതിനൊരു ഇഫക്റ്റ് കൊടുക്കണം ഇത് നമ്മുടെ ഡയലോഗ് ബോക്സുകളാണ് പല ഷേപ്പിൽ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഒരു വീഡിയോയുടെ ഒക്കെ സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ കാണിക്കില്ലേ അതുപോലെയുള്ള ഡയലോഗുകളാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ വീഡിയോയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന എഫക്റ്റുകൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇമേജിനൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ റൂമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ജനറൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ജനറൽ മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിലും ഓരോ ടൈപ്പ് ഇഫക്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് നമുക്കതിൽ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇത് സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം ഇത് വളരെ ചെറിയ ഒരു ഇതായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ചെയ്തെങ്കിലേ അത് ശരിയാകുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പം അത് വന്നു ഇനി നമുക്കത് പ്രിവ്യൂ നോക്കാം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ അത് കാണിക്കുന്നത് ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ആ ഇമേജിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ ഓഡിയോ മ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു ഓഡിയോ കൊടുക്കണം ഇപ്പം അതെ അതൊരു ചാപ്റ്ററായിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് സോറി അത് ഓവർ റൈറ്റ് ആയിപ്പോയി അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ആ ഇമേജ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി എഫക്റ്റ് ഒന്നേന്ന് ഇടാം ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് ആ എഫക്റ്റ് ഇട്ടേച്ച് കണ്ടു നോക്കാം ഈ ആപ്പിളിൻ്റെ ഇമേജ് ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതാണ് ഇതൊന്നും അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇടരുത് നമ്മൾ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഒരു എന്താ പറയുക ഒന്നും കൂടി ജനറലാകും അപ്പം ഇന്ന് ഇത്രയേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുള്ളൂ ഇത് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയാം അതിനിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കലിപ്പ് പിടിക്കരുത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകണം ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ഓരോന്ന് വീതം വേണം പറഞ്ഞു തരാൻ ഇനിയിപ്പം ഇത് സേവ് ചെയ്യാം സേവ് പ്രോജക്റ്റ് ആസ് ഇപ്പം ഞാനിത് സേവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീഡിയോസിനകത്താണ് അതിൽ പി വൺ എന്നും പറഞ്ഞ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് അങ്ങ് സേവ് ചെയ്യുക കാരണം നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതാണ് ഇത് ഒരുപാട് ഫീച്ചറുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഓരോ ദിവസം കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് സാധാരണ പോലെ തന്നെ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനകത്താണ് നമ്മൾ സേവ് ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത് പിന്നെ എഡിറ്റിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല നമ്മുടെ ഈ എഡിറ്റ് റൂമിലുള്ളത് തന്നെയാണ് ആസ്പിറേഷൻ റേഷ്യോയും അത് സ്ക്രീനാണ് കാണിക്കുന്നത് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ പിന്നെ കീബോർഡിൻ്റെ ഹോട്ട് കീസ് അത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ എന്തൊക്കെ ടൂൾസ് ഇവിടെ വിസിബിൾ ആകണമെന്നുള്ളത് പിന്നെ പ്ലേബാക്ക് പിന്നെ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കീ ഓൾറെഡി ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സെറ്റിങ്സ് അത് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഇതെങ്ങനെ ഈ വിസിബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ഭാഗം എങ്ങനെ കാണണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ നിസ്സാര കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പത്ത് പതിനാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞുപോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം വളരെ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് കൂടാൻ പാടില്ല
അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് ഇവിടം കൊണ്ട് ചുരുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ച വരെ ഞാൻ നീട്ടില്ല കഴിവതും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയുക നന്ദി അപ്പം ഓക്കെ ഗുഡ് ബൈ ടേക്ക് കെയർ